பில்லி சூனியம் ஏவல் இதையெல்லாம் கட்டுக்கதை நினைக்கிறவங்க இந்த கதையை தொடர்ந்து கேளுங்க இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கடவுளுக்கு பக்கத்தில் நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவம் ஒரு விவசாயி தன்னோட குடும்பத்தோட சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் அவரோட இருபது வயது மகன் ராமமூர்த்தி அவரோட தோட்ட வேலைகள் எல்லாத்தையும் கவனிச்சுட்டு இருந்தார் சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருந்த அந்த பெரியவருக்கு தொடர்ந்து சிறு சிறு பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஆனால் அந்த பிரச்சனைகள் எதுவுமே ஏன் நடக்குதுன்றது தெரியாத பெரியவர் இயல்பாக வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு நாள் அவரோட மகன் ராமமூர்த்தி அவரோட தோட்ட வேலை காரணமாக அங்கேயே தோட்டத்தில் தங்க வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாச்சு அப்படி தோட்டத்தில் தங்கும்போது மோட்டார் ரூமில் மோட்டாரை ஆன் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருந்த கொட்டாயில் ரெண்டு பேரும் தங்கியிருந்தாங்க அந்த கொட்டாய்க்கு கதவு இல்லாதனால கதவுக்கு முன்னாடி பாறையையும் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு மண்மெட்டியும் வச்சுட்டு படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படி தூங்கிட்டு இருக்கும்போது ராத்திரி சரியாக ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு தென்னை மரத்துலேருந்து தென்னங்குலைகள் விளையாடுற சத்தம் கேட்டுச்சு உடனடியாக யாரோ திருட வந்துட்டாங்க போய் திருடனை விரட்டணும்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் ராமமூர்த்தியும் வேலைக்காரனும் ஓடி போய் பார்க்கும்போது அங்கே எதுவுமே இல்லை எந்த தென்னங்குலைகளும் இல்லை உடனே இவ்வளவு பெரிய சத்தம் எப்படி வந்துச்சுன்னு ஆச்சரியப்பட்ட ராமமூர்த்தியும் வேலைக்காரனும் சுத்தியும் முத்தியும் பார்த்துட்டு அங்கே இருந்து திரும்ப அவங்க ரூமில் போய் படுத்துட்டாங்க கொட்டாயில் படுத்திருந்தவங்களுக்கு ஒரு சில நிமிஷங்களில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை காத்துட்டு இருக்கிறது தெரியாமல் அப்படியே அசந்து தூங்குனாங்க கொஞ்சம் நேரத்துலேயே ஒரு மிகப்பெரிய சத்தம் ஒரு அலற ஓலம் ஓலம் சத்தம் கேட்ட உடனே ரெண்டு பேரும் மிரண்டு போய் எழுந்து பார்க்குறாங்க எழுந்து பார்த்தோன்னே அவங்க வாசலுக்கு அந்த பக்கம் ஒரு மிகப்பெரிய உருவம் கருப்பு கலரில் பல்லெல்லாம் கொடூரமாக ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக நின்றுட்டு சிரிச்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு இதை பார்த்த ரெண்டு பேருக்கும் பயங்கர பயம் ரெண்டு பேருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு தாண்டி போனால் கொன்னுடுன்ற பயத்தில் அந்த ரூமுக்குள்ளேயே படுத்து தூங்குனாங்க அடுத்த நாள் காலையில் பக்கத்து வயல்காரன் இன்னும் மோட்டார் ஓடிட்டு இருக்கே ராமமூர்த்தியும் வேலைக்காரனும் எழுந்து வெளியே வரலையேன்னு சொல்லி எட்டி பார்க்கும்போது ராமமூர்த்தியும் அவனோட வேலைக்காரனும் தூங்கிட்டு இருந்தவங்க எழுந்திருக்கவே இல்லை தட்டி எழுப்பும் போது ராமமூர்த்தி திடுக்கிட்டு பயந்து போய் எழுந்து என்ன நடந்துச்சுன்னு ஒவ்வொன்றா சொல்ல ஆரம்பித்தார் அப்படி சொல்லும்போது நேற்று ராத்திரி தென்னை மரத்து தென்னங்கையெல்லாம் விழுந்துச்சு திருடம் தான் வந்துட்டான்னு நினச்சி திருடனை விரட்ட நாங்கள் போனோம் அங்கே எதுவுமே இல்லை ரொம்ப நிசத்தமாக இருந்ததுனால திரும்பி ரூமுக்கு வந்தோம் ரூமுக்கு வந்த நாங்கள் எங்களுக்கே தெரியாமல் தூங்கிட்டோம் தூங்கின கொஞ்ச நேரத்துலேயே பயங்கரமாக சிரிக்கிற சத்தம் கேட்டு எழுந்து பார்க்கும்போது ஒரு பேய் உருவம் எங்களை மிரட்டுச்சு நாங்கள் பயந்து போய் ரூமுக்குள்ளேயே இருந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நல்ல வேலையாக நீங்கள் ரூமுக்குள்ளேயே இருந்தீங்க ரூமை விட்டு வெளியே போயிருந்தீங்க அந்த கொட்டாயை விட்டு தாண்டி இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த பேய் உங்களை அடிச்சிருக்கும் நீங்கள் முன்னாடி போட்டிருந்த அந்த கடப்பாரையும் மண்வெட்டியும் தான் உங்களை காப்பாற்றுச்சுன்னு சொல்கிறேன் இது ஏதோ செய்வனையோட வேலை உடனடியாக நம்ம ஊர் பௌசாரியை போய் பாருங்கன்னு சொல்லி அவங்க ரெண்டு பேத்தையும் அங்கே இருந்து அனுப்பி விடுறாரு ரெண்டு பேரும் அவங்களோட அப்பாவும் பெரியப்பாவையும் கூட்டிக்கிட்டு அங்கே இருக்கிற உள்ளூர் பூசாரியை போய் பார்க்குறாங்க பூசாரிக்கிட்ட போய் நடந்ததை எல்லாம் ஒவ்வொன்றா சொல்கிறாங்க அந்த பூசாரி உடனே மிரண்டு போய் சொல்கிறாரு இது ஏதோ ஏவலோட வேலை யாரோ உங்களுக்கு செய்வனை செஞ்சுருக்காங்க இதை உடனே எடுக்கலை அப்படின்னா உங்கள் குடும்பம் மொத்தத்தையும் அந்த செய்வனை அழிச்சிடும்னு சொல்லி மிரட்டுறாரு உடனடியாக இதை எப்படியாவது எடுக்கணும்னு ராமமூர்த்தியோட அப்பா சொல்லும்போது அதுக்கு அவங்க பெரியப்பா இந்த பில்லி சூனியம்லாம் பெரும் கட்டுக்கதை இதெல்லாம் நான் நம்ப தயாராக இல்லை நான் இன்றைக்கி ராத்திரி படுத்து தூங்குறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லி பூசாரியை உதாசீனப்படுத்திட்டு அங்கேருந்து எல்லாத்தையும் கூட்டிக்கிட்டு போயிடுறாரு அன்னைக்கு ராத்திரி அவங்க பெரியப்பா சொன்ன மாதிரியே அந்த இடத்துல போய் அந்த வயதிலே மோட்டார் கொட்டாயில் தங்குறாரு தங்கியிருந்த பெரியப்பா அவரும் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கும்போது ராத்திரி நேத்திக்கு நடந்த மாதிரியே ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு யாரோ தென்னங்குலைகளை வெட்டுற சத்தம் பயங்கரமாக கேட்டிருக்கு திருடனுங்க தான் இதெல்லாம் பண்ணுறானுங்கன்னு நினச்சி ராமமூர்த்தியோட பெரியப்பா வேகமாக எழுந்து வெளியே வந்து சுற்றி முற்றி பார்க்கும்போது யாருமே இல்லை அந்த நிசப்தம் தொடர்ந்துச்சு இந்த தென்னங்குலைகள் எப்படி சத்தம் வந்துச்சுன்னு அவருக்கும் புரியலை புரியாத பெரியப்பா திரும்பி நடக்க ஆரம்பித்தார் திரும்பி நடக்க ஆரம்பித்தோன்னே பயங்கர காத்தடிச்சு பயங்கரமாக சத்தம் கேட்க ஆரம்பிச்சு சிரிக்கிற சத்தம் என்னதான் நடக்குதுன்னு திரும்பி பார்க்குற பெரியப்பாவை ஓங்கி யாரோ கண்ணத்தில் அரைஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு உடனடியாக மயங்கி விழுந்த பெரியப்பா அந்த இடத்த விட்டு நகரவே இல்லை மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டார் மயக்கம் போட்டு விழுந்த பெரியப்பாவை அடுத்த நாள் காலில் விடிஞ்சதுக்கப்புறம் ராமமூர்த்தி அவங்க அப்பா எல்லோரும் சேர்ந்து எழுப்பி கேட்கும்போது இந்த மாதிரி நேற்று ராத்திரி ராமமூர்த்திக்கு நடந்த மாதிரியே எனக்கும் நடந்துச்சு தென்னங்குலைகள் விழுற சத்தம் கேட்டுச்சு எழுந்து பார்க்கும்போது யாருமே
அதே மாதிரி ஓரிரு நாட்கள் ரொம்ப உடம்பு செல்லாம படுத்த படுக்கையா கிடக்காரு ராமமூர்த்தியோட பெரியப்பா இதுக்கு மேலேயும் இதை சாதாரணமாக விட்டுறக்கூடாது உடனடியாக அந்த செய்வனையை எடுக்கணும்னு நினச்சி ராமமூர்த்தியோட அப்பாவும் ராமமூர்த்தியும் அந்த உள்ளூர் பூசாரியை போய் பார்க்குறாங்க உள்ளூர் பூசாரியை பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த செய்வனை என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்க்கும்போது அவங்க தொழில் போட்டினால யாரோ ஒரு பேயை ஏவி விட்டு அந்த பிசாசு மூலமாக இவங்க குடும்பத்தை அழிக்கணும்னு முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஏவலை எடுக்க முயற்சி பண்ணும்போதே மூன்றாவது நாள் அவங்களோட பெரியப்பாவும் அவர் சொன்ன மாதிரியே இறந்து போயிடுறாரு எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு ஏவலை எடுத்துணும்னு நினச்சவங்க அந்த பிள்ளை சூன்யத்தை எடுத்து அந்த பூசாரியின் மூலமாக அதை செயலுக்கு செஞ்சிடுறாங்க அந்த செயலுக்கு செஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்க பெரியப்பாவை தகனம் பண்ணிட்டு இதுக்கப்புறம் எந்த பிள்ளை சூன்யம் செய்ய மாதிரி மாந்திரிகம் எதாவது செய்ய முடியுமான்னு கேட்கும்போது பிள்ளை சூன்யம் யாரெல்லாம் வைக்கிறாங்களோ அதை எடுக்கும்போதே அதுக்கு அவங்களோட எதிர்வினையாக மாறிடும் அது அவங்கள பழி வாங்க ஆரம்பிச்சிடும் செஞ்ச வேலைக்காக வந்த அந்த பிசாசு திரும்ப உயிர் பலி எடுக்காமல் போகாது உங்களுக்கு யார் பிள்ளை சூன்யம் வச்சாங்களோ அவங்களுக்கு திரும்ப இதே நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பூசாரி சொல்கிறார் மறண்டு போன அந்த குடும்பம் இன்னும் எதுவும் நடக்காமல் இருக்கணும்னு நினச்சி கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு அங்கேருந்து நகர்றாங்க இந்த மாதிரி பிள்ளை சூன்யம் உண்மையிலே நடந்து உண்மையிலேயே பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குடும்பத்தோட கடலூருக்கு பக்கத்தில் நடந்த நிகழ்வு தான் இது பிள்ளை சூன்யத்தின் மேலே பயம் பிள்ளை சூன்யம் மேலே நம்பிக்கை இதையெல்லாம் இருக்கிறவங்க ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் பிள்ளை சூன்யம் வெறும் கட்டுக்கதைன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த கதை ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும்